మా ఊరు లీడర్ కార్యక్రమంలో ఈరోజు ముదోల్ మండలంలోని ఎడ్బిడ్ గ్రామంలో ఉన్నాం మనం ఎడ్బిడ్ గ్రామ పంచాయతీ సర్పంచ్గా నూతనంగా గెలుపొందిన స్వర్ణలత మేడం దగ్గర ఉన్నాము మరి ఆమె గ్రామంకి ఎటువంటి హామీలు ఇచ్చిందో ఆమెని అడిగి తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం చెప్పండి మేడం ఫస్ట్ మీకు ఈ వాతావరణం ఎలా అనిపిస్తున్నారు సో ఎందుకంటే అత్తగారి ఇల్లు పుట్టిల్లు కంటే ఎక్కువ అని చెప్పేసి అంటారు ఎలా అనిపిస్తున్నారు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ బాగుంది అత్తవారి ఇల్లు పుట్టిల్లు లాగా ఉంది ఇక్కడనే పక్కనే అక్కడ ఉన్నట్టే ఉంటుంది సో మీరు రాజకీయంలోకి రావాలని ఎలా అనిపించింది మీకు ప్రజలు మా మార్పు తెద్దామని మేము మార్పు అని చేయడానికి మార్పు కోసము పేద ప్రజల వరకు ఏం వస్తలేవు అన్నీ చే అన్నీ చేద్దామని ఎలాంటి పథకాలు వస్తలేవు పథకాలన్నీ చేయడానికి ఇల్లు ఇల్లు వస్తలేవు పెన్షన్లు వస్తలేవు అన్నీ చేద్దామని మేము మేము ముందుకు వచ్చాము ఊరిలో అభివృద్ధి చేయడానికి ఇక్కడ వాటర్ సదుపాయం సరిగ్గా లేదు ఇల్లు లేవు పేద ప్రజలకు అవన్నీ చేద్దామని మేము ముందుకు వచ్చాము చేస్తాము అని చెప్తున్నాను ఇచ్చిన హామీలన్నీ నెరవేరుస్తాము మీరు ఇప్పుడు ఎన్నికలు జరిగినాయి కదా మరి అంటే ఎన్ని ఓట్లతో మెజారిటీతో వచ్చారు ఎయిటీ ఫోర్ ఎయిటీ ఫోర్ మీకు ఎలా అనిపిస్తున్నది అంటే సర్పంచ్గా గెలుపొందిన తర్వాత మీకు ఎలా అనిపిస్తున్నది మీరు ఎలా ఫీల్ అవుతున్నారు సర్పంచ్గా గెలుపొందిరు ఎలా ఫీల్ అవుతున్నారు ప్రజల తీర్పు చాలా బాగుంది సనుకూలేము వస్తామని చాలా పెద్ద లీడర్ మేము ఎదుర్కొన్నాము కాకపోతే మా ప్రజలు మా మీద నమ్మకొత్తను ఓటేశారు కావున మేము ఇచ్చిన హామీలన్నీ నెరవేరుస్తాము అంటే ముందు అంటే మీరు సర్పంచ్ కాకన్నా ముందు మీ ఏం వర్క్ చేస్తుండే హౌస్ వైఫ్ హౌసింగ్ వర్క్ మీ వైఫ్ అంటే ఎవరైతే సర్పంచ్ అభ్యర్థి ఉన్నారో స్వర్ణలత మేడం గారు అంటే మీ వైఫ్ సర్పంచ్గా గెలుపొందిన తర్వాత మీకు ఎలా అనిపిస్తుంది గెలుపొందిన తర్వాత అంటే ముందు తక్కువ బాధ్యతలు ఉండే ఇప్పుడు బాగా ఎక్కువ బాధ్యతలు అయిపోతాయి ఊరి మీద ప్రేమ ఎక్కువ పెరగాల ఉందంటే ఏదో ఇంటి కాడ ఉన్నామా ఇంటి పని చేసుకున్నాము అంతే ఉంటుండే ఇప్పుడు అందరు ఊరి పని అంతా చేయాల అదే మార్పు అయితే అది అంటే అంటే మీకు ఎలా అనిపిస్తున్నది మన వైఫ్ ఒక సర్పంచ్ అయింది అంటే మీకు ఎలా అనిపిస్తున్నది మామూలుగా అందరికీ సంతోషంగా ఉంటుంది నాకు కూడా సంతోషంగా ఉన్నది అంటే రాజకీయంలోకి ఎందుకు రావాలనుకున్నారు మార్పు కోసం అంతే యువత యువత రాజకీయాలు రావాలని అందరు అంటారు కాకపోతే వస్తే ఎంకరేజ్ చేయరు కానీ మా ఎడ్బిడ్ ప్రజలు మాత్రం ఎంకరేజ్ చేశారు విజయ్ కుమార్ రెడ్డి సార్ వల్ల అంటే పోతన్న గారు సర్పంచ్ ఎక్స్ సర్పంచ్ అలా సుంకరాములు గారు అలాగే ముత్యం రెడ్డి గారు వీళ్ళందరూ మాకు సపోర్ట్ చేసారు ప్రజలు కూడా మాకు ఆల్మోస్ట్ సపోర్ట్ చేసి నాకంటే ఇప్పుడు ఒక ఎస్సీ బీసీ ఎస్టీ అని కాదు అందరూ ఓసీ వాళ్ళు కూడా చాలామంది సపోర్ట్ చేసిండ్రు అందుకే మేము గెలిచినామంటే ఊరంతా సపోర్ట్ చేసినట్టే సో అందరికీ ఎవరికి వాళ్ళు వేయలేదు వీళ్ళు అని భేదం లేకుండా ఎవరికైనా పనిచేయడానికి మేము రెడీ మనం ఇప్పుడు చూస్తే ఎడ్బిడ్ సర్పంచ్ స్వర్ణలత వాళ్ళ భర్త దత్తాత్రి మనకు చెప్పడం జరిగింది సంతోషం వ్యక్తం చేస్తున్నారు మరి మీరు పబ్లిక్కు ఎటువంటి హామీలు ఇవ్వబోతున్నారు వీధి దీపాలు వీధి దీపాలు నీటి సరఫరా ఇంకా పింఛన్ లేని వారు పింఛన్ పెట్టిస్తాం ఇల్లు లేని వాళ్ళు పేద ప్రజలు చాలామంది ఉన్నారు మా ఊరిలో వాళ్ళకి ఇల్లు కట్టిస్తాం వస్తే సీసీ రోడ్లు వేయిస్తాం మురుకు ఈ కాలువలు తీస్తాం వేస్తాం స్టార్టింగ్లో ఏదన్నా మీకు వర్క్ కంప్లీట్ కాలేదు కంప్లీట్ గివ్ అయినాయి అనేటి ఏమైనా ఉన్నాయా చెప్పుకునేటి ఏం లేవు సార్ కొన్ని బాత్రూమ్స్ బాత్రూమ్ చెక్స్ ఇవ్వలేవు ఇన్కంప్లీట్ చెక్స్ ఉన్నాయి ఇన్కంప్లీట్ చెక్స్ ఉన్నాయి అవి పెండింగ్ ఉన్నాయి అవి 
సరి చేస్తాం చాలా బాత్రూమ్లు పెండింగ్లు ఉన్నాయి చెక్స్ అవన్నీ అవన్నీ ముందుగా క్లియర్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాం చెక్స్ అన్ని క్లియర్ చేసి అందరికీ బిల్లు వచ్చేలా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అందరికీ పారిశుద్ధ్యం వైపు అంటే మరుగుదొడ్లు కూడా అందరు కట్టుకునే విధంగా కృషి చేస్తాం అలాగే కేసీఆర్ గారు చెప్పినట్టు మొక్కలు పెంచడం అలాంటివి కూడా నర్సరీ కూడా ఏర్పాటు చేయడానికి ప్రయత్నిస్తాం మరి ఇంతటితోనే సర్పంచ్గా గెలుపొంది ఇంతటితోనే ఉంటారా లేక పై స్థాయికి కూడా ఇంకా రాజకీయంలోకి ఎదగాలనుకుంటున్నారా ప్రజలు డిసిజన్ అంటారు అంటే మీ అభిప్రాయం ఏమున్నది అంటే ఇప్పుడు ఎదగాలనుకుంటున్నారా లేక ఇట్లనే సర్పంచ్గా ఇది చేద్దాం అనుకుంటున్నారు మేము ఐదేళ్ళు ఎఫర్ట్ చేస్తాం కంపల్సరిగా ప్రజల కోసం మేము ఉంటాం ప్రజల కోసం ప్రజల ప్రాబ్లం తీరుస్తాం తర్వాత వెళ్ళాలనుకుంటే ప్రజలే తోడు ఉంటారు అలాంటప్పుడు నేను ఇప్పుడు అసలు రావాలని రాజకీయాలకు రావాలని మేము అనుకోలే ప్రజలే తీసుకొచ్చారు అలాంటప్పుడు అప్పటికి ప్రజలే డిసైడ్ చేస్తారు అది ఇప్పుడు మాట్లాడడం అవసరం మనం ఇప్పుడు చూసుకున్నట్టయితే ఎడ్బిడి గ్రామ పంచాయతీ సర్పంచ్గా గెలుపొందినటువంటి స్వర్ణలత గారిని అడిగి తెలుసుకున్నాం మరి రేపటి మా ఊరు లీడర్ కార్యక్రమంలో మరొక సర్పంచ్ని కలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం